February 23 sana nakatakdang isara ang tandang Sora flyover para bigyang daan ang konstruksyon ng MRT-7 sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero dahil sa hiling ng Quezon City Council, naiurong ito pansamantala ng isang linggo. Kaya imbis na sa Sabado, sa March 2 na ng 11pm isasara ang nasabing flyover. Inaprobahan na kasi ng MMDA at DOTR ang recommendation letter ng Quezon City LGU para mas makapaghanda pa sa inaasahang traffic sa mga lugar na tatamaan ito. Sa pulong ng lokal na pamahalaan kasama ng MMDA at EEI Constructions na pangunahing kontraktor, napagkasunduan na bigyan ng pagkakataon ang mga barangay officials na makapagsuggest ng posibleng alternatibong ruta sa oras na hindi na madadaanan ang flyover. May mga alam kasi ang mga punong barangay na mga daang posibleng gamitin na hindi ani alam ng kontraktor. Gagamitin din ang isang linggong delay para pulungin ng mga barangay officials ang kanilang nasasakupan sa pagbabago ng ruta maging sa pagkakabit ng mga signages at pinal na bilang ng mga traffic enforcers. Yung mga punong barangay, marami pala silang nalalaman na mga maaring alternate routes no na hindi nalalaman ng EEI and in fact ito sa very good exercise kasi the the barangay captains are able to identify possible alternate routes and as of today I know that there will be ocular inspections of these routes no that can be presented as alternate uh, alternates for motorists no the signages will also be uh, put up no uh, together with you And ay, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon din ng kasunduan ang mga punong barangay with EEI patungkol sa mga karagdagang mga traffic enforcers na kakailanganin nila. Gagamitin naman ng MMDA ang isang linggo para sa paglilinis ng mga obstruction sa inner roads. Hindi pa naman masabi ng MMDA kung gaano kalaki ang magiging diperensya sa travel time ng mga motorista kung hindi na ito dadaan sa tandang Sora flyover. Kung magiging successful yung clearing operations natin sa alternate routes, no? By uh, next week, at madadaanan yan, madodobli po ang capacity ng mga roads natin. So I think ano yan, medyo mas maganda, no? gaganda ng konti, or kung meron mang permission konti, minimal na lang. Nakatakda namang magsumite ang EEI ng design sa MMDA nang itatayo nilang elevated U-turn para pansamantalang magamit bilang alternatibo sa flyover. Ayon sa kanila, ang gagawing pagsasara ng nasabing flyover sa March 2 ay bilang paghahanda sa aktual na demolisyon nito sa kalagitnaan din ng kaparehas na buwan. Kasi mababawasan lang yung time for preparations but um, our team naman can do uh, fast tracking so dun sa preparations na nawala dun sa, sa one week na yon. Uh, that will be, I think, enough for them still to, to proceed to the demolition. The actual demolition will happen in the middle of uh, March. Jamie De La Rosa, Newslight.